வணக்கம் வெல்கம் டு மால்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ரொம்ப கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான முருங்கைக்கீரை மினி பால்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்ப பரவிக்கிட்டு இருக்க வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால அதிகமா பாதிக்கப்படுறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முதியவர்களும் நோய்வாய்ப்பட்டவர்களும் அப்புறம் குழந்தைங்களும் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு மற்றவங்களை விட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா தான் இருக்கும் அதனால நம்ம வெளியில போறப்ப மாஸ்க் போட்டுக்கிறது அப்புறம் அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்றது மட்டும் இல்லாம நம்ம ரெகுலரா சாப்பாட்டுல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய மஞ்சள் மிளகு இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் அதிகமா உணவுல பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் விட்டமின் சி அதிகமா இருக்கிற ஆரஞ்சு எலும்பிச்சை நெல்லிக்காய் கொய்யாப்பழம் அப்புறம் காய்கறிகள் கீரை வகைகளை அதிகமா சேர்த்திக்கிட்டோம்னாவே போதும் எந்தவித வைரல் இன்ஃபெக்ஷனும் நம்ம கிட்டவே வராது இப்ப நம்ம பாக்க போற முருங்கைக்கீரை மினி பால்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்து பண்ண போறோம் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் முருங்கைக்கீரை மினி பால்ஸ் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் வெள்ளாவில் அரை கப் பொடியா கட் பண்ண முருங்கைக்கீரை கால் கப் தயிர் கால் கப் அரிசி மாவு பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் அரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒன்னு ரெண்டா நுணுக்கி எடுத்துக்கணும் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகு தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு தேவையான அளவு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு கப் அவுல தண்ணியில லைட்டா கழுவி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா சில அவுல்ல பாத்தீங்கன்னா அழுக்கு தூசி இதெல்லாம் இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி கழுவி எடுத்து நல்லா வடிகட்டிட்டு இதை ஒரு பவுல்ல சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கால் கப் தயிரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி அப்படியே ஊற விடணும் இப்ப பாருங்க அந்த அவுல் நல்லா ஊறிடுச்சு இது கூட கால் கப் அரிசி மாவு அரை கப் பொடியா கட் பண்ண முருங்கைக்கீரை அரை ஸ்பூன் சோம்பு தூள் பொடியா கட் பண்ண சின்ன வெங்காயம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகு தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு தேவையான அளவு இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் முருங்கைக்கீரையில பாத்தீங்கன்னா மற்ற கீரைங்களை விட அதிக அளவுல சத்துக்களும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் இருக்கு இந்த மாவோட கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு உருண்டை உருட்டுற பதத்துக்கு நம்ம மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் முருங்கைக்கீரையோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா ஒரு கப் முருங்கைக்கீரை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம கையில லைட்டா எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாவுல இருந்து கொஞ்சம் மாவை எடுத்து சின்ன சின்ன பால்ஸா இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கணும் குட்டீஸுங்களுக்காக நான் இதுல காரம் கம்மியா ஆட் பண்ணிருக்கேன் இதே மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்ப கடாய் ஒண்ணு அடுப்புல வச்சு நல்லா ஹீட் ஆனோன்னு பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா சூடானோன்னு நம்ம உருட்டி வச்சிருக்க அந்த மினி பால்ஸ ஒவ்வொன்னா போட்டு மிதமான தீயில பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த மினி பால்ஸ நம்ம எண்ணெயில போட்ட உடனேயே பிரட்டி விட கூடாது கொஞ்ச நேரம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி லைட்டா பிரட்டி விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா வேக விட்டு பொன்னிறமா ஆனோன்னு எடுத்துடலாம் பாருங்க எவ்வளோ மொறு மொறுன்னு சுவையான முருங்கைக்கீரை மினி பால்ஸ் தயாராயிடுச்சு நம்ம குட்டீஸ்ங்களுக்கு இந்த மாதிரி டூத் பிக்ல குத்தி டொமேட்டோ சாஸ்ல தொட்டு சாப்பிட சொன்னோம்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த லாங் லீவ்ல கண்டிப்பா எல்லாரும் வீட்லயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ செஞ்சு அசத்துங்க இப்போ நமக்கு வர்ற இருமல் சளி தொண்டை சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கு இந்த மூலிகை சூப் மூணு நாள் குடிச்சோன்னாவே போதும் சரியாயிடும் இந்த சூப் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியவும் அதிகப்படுத்தும் என்னோட குட்டீஸ்ங்களுக்கு நான் இந்த சூப்பை தான் கொடுத்துட்டு வரேன் இதோட ரிசல்ட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு கண்டிப்பா எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதோட லிங்க் நான் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க ந